才更迷人清晰。沿途中最美的场景，是我们遇见。喜欢我。在深夜里，每一次的出击，为爱留下痕迹。最亲爱的你，在心里，命中注定是你。多远的距离，还左右。在价格上周旋，注意市场占有率。
，我就随缘找个伴，苦笑着等明天，反手机打发时间，就这样年复一年。小姐，醒醒，天亮了。哦，谢谢接的时候说的是我的电脑坏了，好了，谢谢啊。好，那我先走了。谢谢你啊，谢谢你。我送他一。谢谢啊，小刘，赶紧吃饭。嗯。这就是陈福的，可是这些东西，就他跟冯博文才有啊。而且这台电脑。早就应该作为证据被查封了，难道还有一台一模一样的不成？哎，干什么去啊？不许去报警！这电脑是在我们这儿找到的，你怎么解释得清楚呢？怎么能证明自己？一旦冯博文知道之后，一定会狗急跳墙，诬陷你和陈福一起出卖公司。况且。他现在已经恶人先告状了，在网上到处黑你，说你是为了一己私欲，不惜做假证的坏女人。现在谁还会相信你？知道真相的陈福，他已经不在了。我管不了那么多了。不管怎么样，我一定要还给付出一个清白的。嗯、证据都在这儿，付出的清白，付妈的委屈，都还给你。我会配合调查的我就错看他了吗？
翻手机打发时间，就这样年复一年。啊，对不起，我一定会还你们一个清白。我说你出来吃饭！我告诉你，没有资格给他们跪下。我很错意。他一个法学系的高材生，就因为这件事情，司法考试交了白卷。在巴黎的每个周末，他都去教堂为臣服祈祷。一个梦想要做律师的人，到现在都还有上庭的阴影。看见法院的大门都会绕着走。冯博文现在为了阻止他调查真相，在网上黑他，害他被全世界的人骂，连工作都找不到。可他又得罪谁了呢？冤有头债有主，你不去找冯博文，你跟他一个姑娘较什么劲儿啊？他自己都是一个被别人毁掉的女人，你这么说他，凭什么？送过来的，当时好像说错话了。佟卓阳，如果你只是为了打发时间、调剂生活，拜托你，请你放过他。要是你真的爱他，你就让他忘记过去，重新开始。我选你刚才说的后面的，还有啊，麻烦你帮他保存好。佟卓瑶这算是表白了吧？我想一个人待一会儿，多多。喝醉酒是这样的